শ্রোতা আসসালামু আলাইকুম অডিও বুক স্টাই বুক ব্যাংকে আপনাদেরকে স্বাগতম এখন পড়ছি ইতিহাসের কাট করায় আওয়ামী লীগ বইটির পঞ্চম পর্ব কেন্দ্রীয় আওয়ামী লীগ নেতারা পুরো ঘটনাকে একটি চ্যালেঞ্জ হিসেবে গ্রহণ করেন বিশেষ করে বিশিষ্ট নেতাদের নির্বাচনে পাশ করিয়ে আনা ছিল তাদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় দলের নেতারা যুক্তি দেখান যে আতাউর রহমান খান মশিউর রহমান এম এ জলিল শাহজাহান সিরাজ রাশেদ খান মেনন ডক্টর আলিম আল রাজি মুজফ্ফর আহমদ সুরঞ্জিত সেন প্রমুখ নেতৃবৃন্দ যদি নির্বাচনে জয়লাভ করেন তা শুধুমাত্র দলের ওপর প্রত্যক্ষ হুমকি সৃষ্টি করবে না জাতির পিতার জন্য তা হবে অবমাননাকর বঙ্গবন্ধু জীবিত থাকাকালে এবং তিনি দল ও সরকারের উচ্চতম পদে অধিষ্ঠিত থাকাকালে এই ধরনের পরিস্থিতি তাদের কাছে কিছুতেই গ্রহণযোগ্য বলে মনে হয়নি নির্বাচনে যদি উপরোক্ত নেতৃবৃন্দ জয়ী হন তাহলে তা আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক দুর্বলতাই প্রমাণ করত এবং পক্ষান্তরে তা বিরোধী দলের চূড়ান্ত বিজয় বলেই প্রতিভাত হতো তাছাড়া বিরোধী দলের এরা জিতে এলে সংসদে তাদের মুখোমুখি হওয়াও আওয়ামী লীগের পক্ষে কঠিন হতো আওয়ামী লীগ আরও মনে করেন যে স্বাধীনতা যুদ্ধের বিরোধিতা করে বিরোধী দলগুলোর কয়েকজন নেতা দুর্নাম করিয়েছেন সাধারণ নির্বাচনে তারা জয়লাভ করলে তা তো স্বাধীনতারই ধারাবিরোধী তারা মনে করেন নির্বাচনে গুরুত্ববিহীন কিছু সংখ্যক বিরোধী নেতা জয়লাভ করলে তাতে তেমন কিছু ক্ষতি হবে না কিন্তু বিশিষ্ট বিরোধী নেতারা জিতে যাবেন তা কিছুতেই গ্রহণযোগ্য হতে পারে না বিশেষ করে আব্দুল মান্নান ও আব্দুল সামাদ আজাদের মতো মন্ত্রী পরাজিত হলে তা হতো আওয়ামী লীগের জন্য এক ধরনের বিপর্যয় বেতার ও টেলিভিশনে নির্বাচনের ফলাফল প্রচার শুরু হতেই আওয়ামী লীগের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা তৎপর হয়ে ওঠেন যখন তারা দেখতে পান যে আওয়ামী লীগের কয়েকজন প্রথম সারির নেতা বিরোধী কয়েকজন নেতার কাছে পরাজিত হতে চলেছেন তখন তাদের মাথায় বজ্রাঘাত ঘটে নির্বাচন নিয়ন্ত্রণের জন্য পূর্বাহ্নে গঠিত কেন্দ্রীয় প্রচার কমিটি স্তব্ধ করে দিয়ে গণভবনের একটি কন্ট্রোল রুম নির্বাচন পরিচালনা ও কৌশল পরিনির্ণয়ের সমস্ত দায়িত্ব গ্রহণ করেন যখন পরাজয়ের সম্মুখীন আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ ব্যাকুল কণ্ঠে বারবার পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের জন্য কন্ট্রোল রুমে আবেদন জানাতে থাকেন তখন গোটা প্রশাসন যন্ত্র ও রক্ষী বাহিনী বিপন্ন নেতাদের সাহায্য করতে এগিয়ে আসে ভোট গণনা ও ফলাফলের প্রবণতা যখন কয়েকজন বিরোধী নেতার সুনিশ্চিত জয়ের ইঙ্গিত দিচ্ছিল তখন অন্তত পক্ষে ছয়টি নির্বাচনী এলাকায় জরুরি ভিত্তিতে হেলিকপ্টার পাঠানো হয় তারা সমস্ত ব্যালট বাক্স ছিনিয়ে নেয় ও পূর্বের ব্যালট পেপার ভর্তি বাক্স সেগুলোর পরিবর্তে নির্বাচনী কেন্দ্রগুলোতে রেখে আসে নির্বাচনে ব্যাপকভাবে জয়লাভ আওয়ামী লীগের শুধুমাত্র রাজনৈতিক শক্তি বৃদ্ধি করেনি নব্য স্বাধীনতাপ্রাপ্ত দেশের সরকার পরিচালনায় লাভ করে একচ্ছত্র অধিকার দেশব্যাপী আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীদের আচরণের এই ধরনের মানসিকতার স্পষ্ট ছাপ পরিলক্ষিত হতে থাকে নির্বাচনে যা হয়েছে তার জন্য দুঃখ প্রকাশ না করে পক্ষান্তরে তারা চলতে থাকে উল্টা পথে নির্বাচনের পর মাত্র এক মাস সময়ের মধ্যে আওয়ামী লীগের শ্রমিক সংগঠন দেশের শিল্পাঞ্চলগুলো থেকে অন্যান্য শ্রমিক সংগঠনের নেতা ও কর্মীদের বহিষ্কারের অভিযান চালায় তাদের যুক্তি ছিল আওয়ামী লীগ নির্বাচনে বিপুলভাবে জয়লাভ করেছে এবং সরকার শ্রমিকদের কল্যাণের জন্য সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি চালু করার পদক্ষেপ নিচ্ছেন এ মতো অবস্থায় দেশের অন্য কোনো ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠনের প্রয়োজন নেই উনিশশো সালের পাঁচই এপ্রিল তারিয়াতারা টঙ্গি শিল্প এলাকায় বাংলা শ্রমিক ফেডারেশন নামে একটি বামপন্থী দলের শ্রমিক সংগঠনের ওপর প্রথমবারের মতো সরাসরি আক্রমণ চালায় এতে কয়েকজন শ্রমিক নিহত হন ও অসংখ্য শ্রমিককে নির্দয়ভাবে প্রহার করা হয় ইতিমধ্যে উক্ত শ্রমিক সংগঠনের একটি প্রতিনিধি দল ঢাকায় পৌঁছে প্রধানমন্ত্রীর সাথে দেখা করলে শেখ মুজিব তাদের প্রতি সুবিচারের নিশ্চয়তা দেন কিন্তু এই ব্যাপারে সরকারের তরফ থেকে কোনো প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি পক্ষান্তরে আওয়ামী লীগের শ্রমিক সংগঠন শ্রমিক লীগের এক বৈঠকে পথভ্রষ্ট শ্রমিক নেতাদের খতম করে দেশের সমস্ত শিল্প এলাকা থেকে তাদের বহিষ্কার করার দৃঢ় প্রত্যয় ঘোষণা করা হয় এর আগেই আওয়ামী লীগের শ্রমিক সংগঠনের নেতা আব্দুল মান্নান লাল বাহিনী গঠন করেছিলেন শ্রমিক শ্রেণীর শোষণমুক্ত সমাজতান্ত্রিক সমাজ গঠনের স্বপ্ন বাস্তবায়নে সরকারকে সাহায্য করাই ছিল এই বাহিনী গঠনের উদ্দেশ্য শিল্প এলাকা থেকে খারাপ লোকদের বহিষ্কার এবং সরকারের নিয়ন্ত্রণে পরিচালিত শিল্প প্রতিষ্ঠান থেকে দুর্নীতিবাজ কর্মকর্তাদের অপসারণ ছিল এর প্রধান কাজ অবশ্য প্রায়ই তারা ক্ষমতার পরিধি বিস্তৃত করে শিল্প খাত অতিক্রম করে শান্তিপ্রিয় নাগরিকদের ব্যক্তি জীবনেও হস্তক্ষেপ করতে থাকে ক্ষমতাসীন দলের পৃষ্ঠপোষকতায় এদের শক্তি ক্রমশ বাড়তে থাকে ফলে রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প খাতগুলোর জন্য যে 
শৃঙ্খলা ছিল অতি প্রয়োজনীয় ক্রমশ সেই শৃঙ্খলার ভেদ ধসে যেতে থাকে দেশের বহু স্থানে নিরীহ শ্রমিকরা এদের হাতে নির্যাতিত হতে থাকে নিজেদের কর্তৃত্ব প্রকাশের জন্য বিভিন্ন শিল্পাঞ্চলে তারা শ্রমিকদের স্থানীয় ও অস্থায়ী এই দুটো শিবিরের মধ্যে বিভক্ত করে ফেলে শ্রমিকদের মধ্যে আঞ্চলিকতাবাদের বিষ বাষ্প সঞ্চালিত হয় এর আগেই প্রথমে টঙ্গি ও পরে কালুরঘাট ও সর্বশেষে চট্টগ্রামের বারাবকুণ্ডে অবস্থিত আর আর পাট ও বস্ত্রকলে কয়েকজন শ্রমিককে হত্যা করা হয় তাদের বেশিরভাগই চট্টগ্রামের বাইরের জেলাগুলো থেকে বছরের পর বছর ধরে কাজ করছিল এভাবে বাহিনী সদস্যদের মাধ্যমে দাঙ্গা বেঁধে উঠতে থাকে এবং বেশ কয়েকটি শিল্প প্রতিষ্ঠানের নেতৃত্ব শ্রমিক লীগ বা এর পৃষ্ঠপোষকতা প্রাপ্তদের নিয়ন্ত্রণে চলে যায় এ মতো অবস্থায় আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতির ক্রমেই অবনতি শিল্প খাতে উৎপাদন হ্রাস ও খাদ্য ঘাটতির ক্রমবৃদ্ধির প্রেক্ষাপটে দেশ আর এক অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয় নির্বাচনের পর পরিস্থিতির উন্নত হবে জনগণের এই প্রত্যাশা এই সময় ক্ষমতাসীন সরকারের দুরাচারে কুয়াশার আবরণে তলিয়ে যায় লাল বাহিনী মুজিব বাহিনী স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী ও রক্ষী বাহিনীর বাড়াবাড়ি জনমনে ভীত ও আতঙ্ক সৃষ্টি করে লাল বাহিনী সহ সরকারের আরও কয়েকটি সংগঠন কালোবাজারি মজুদদারি চোরাচালনকারী ও ভুয়া ডিলার ও শিল্পপতিদের ওপর এক সর্বাত্মক অভিযান পরিচালনা করে রাজনৈতিকভাবে অবস্থা নিয়ন্ত্রণে আনার পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয় বলে আওয়ামী লীগের সবকটি অঙ্গ সংগঠনই এই অভিযানে জড়িয়ে পড়ে ক্ষমতাসীন দলের অঙ্গ সংগঠন হলেও এই সংগঠনগুলো তাদের তৎপরতার পেছনে যুক্তি প্রদর্শনের জন্য তেসরা মে হরতালের ডাক দেয় কিন্তু তাদের এই অভিযান সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয় কারণ এক দুষ্কৃতিকারীরা ক্ষমতাসীন দলের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেছিল দুই আচরণের বাড়াবাড়ি সাধারণ নির্বোধ লোকেদের ওপর অত্যাচারের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল তিন শৃঙ্খলা বিধানকারীদের যথাযথভাবে উদ্বুদ্ধ করা হয়নি বলে সংশোধনকারীরা স্বয়ং এর ফায়দা লুটতে থাকে চার পুলিশ বাহিনী ও বেসামরিক প্রশাসন তাদের অসহযোগিতা করেন কারণ তাদের এড়িয়ে যাওয়া হয়েছিল অন্যদিকে বিচার বিভাগ ছিল অসহায় কেননা তাদের ক্ষমতা প্রয়োগে সৃষ্টি করা হয়েছিল প্রতিবন্ধকতা আচরণবিধি না থাকায় রক্ষী বাহিনী ক্ষমতার অপব্যবহার করে জনমনে অসন্তোষ সৃষ্টি করেছিল ছয় তাদের এই প্রচারণার বলি হচ্ছিলেন বিরোধী রাজনীতিবিদ ও কর্মীরা এ অবস্থায় জনগণের মধ্যে নিদারুণ উদ্বেগ সঞ্চারিত হয় তাদের প্রচারণার শুরু কোন ইতিবাচক ফল প্রদর্শন করে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে ব্যর্থ হয়নি পাশাপাশি বিরাজ করতে থাকে আইনহীনতা শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলোর উৎপাদন প্রক্রিয়া দারুণভাবে ব্যাহত হতে থাকে গোটা অভিযানে ধ্বংসের প্রতীক হয়ে দাঁড়ায় সরকার যখন তেরোই এপ্রিল উনিশশো তারিখে ঘোষণা করেন যে সিমেন্ট সুতা ও অন্যান্য লাভজনক আইটেমের সাতষট্টি জন ভুয়া ডিলারকে আটক করা হয়েছে এবং ছোট বড় বারোশো সাতাত্তরটি ভুয়া প্রতিষ্ঠান শনাক্ত করা হয়েছে তখন জনমনে এমন একটা ক্ষীণ আশার রশি প্রতিফলিত হয় যে এবার বোধ হয় সরকার তার প্রতিশ্রুতি রাখতে যাচ্ছেন কিন্তু যত দিন যেতে থাকল ততই দেখা গেল যে সরকার তাদের বিরুদ্ধে কার্যকর কোনো পদক্ষেপ নিতে পারছে না কারণ দুষ্কৃতিকারীরা হয় ছিল ক্ষমতাসীন দলের সদস্য কিংবা কোনো না কোনোভাবে দলের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করে আসছিল দেশের আইন শৃঙ্খলা ও তার সাথে সম্পর্কিত বিষয়গুলো সম্পর্কে মদুদ আহমদ লিখেন ইতিমধ্যে ক্রমবর্ধমানশীল আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে গিয়ে এগারোই মার্চ তারিখে রাষ্ট্রপতির পঞ্চাশ নং আদেশ সংশোধন করা আরও কয়েকটি অপরাধ উক্ত আইনের আওতায় নিয়ে আসা হয় এবং অপরাধীদের সংরক্ষিত বিচারের ব্যবস্থা নেয়া হয় এই ধরনের অন্যান্য অপরাধের মধ্যে ছিল ডাকাতি দস্যুতা হাইজ্যাকিং অপহরণ ধর্ষণ অগ্নিসংযোগ ঔষধ ড্রাগ ও খাদ্যশস্যে ভেজাল মিশ্রিতকরণ বৈদেশিক মুদ্রা নিয়ন্ত্রণ আইনে শাস্তিযোগ্য অপরাধ সমূহ কালোবাজারি চোরাচালানি ও মজুদদারি এই সমস্ত অপরাধে শাস্তির মেয়াদ ছিল তিন থেকে চোদ্দ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড এতে কেবলমাত্র সমকালীন সময়ে দেশে সংগঠিত অপরাধগুলো শাস্তিযোগ্য বলে বিধান রাখা হয় এভাবে একটি কার্যকর কৌশল বলে বিবেচিত হবে এই ধারণা নিয়ে আওয়ামী লীগ একই সাথে দুই কোল রক্ষা করে চলতে থাকে প্রথমত কঠোর আইন জারি করে তা বাস্তবায়নের জন্য রক্ষী বাহিনীকে কাজে লাগানো হয় এবং দ্বিতীয়ত পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের জন্য রাজনৈতিক সংগঠনগুলো ব্যবহার করার পথ উন্মুক্ত হয় কিন্তু এর পরেও পরিস্থিতি উন্নতি হয়নি ফলে সরকারকে এমন নীতি গ্রহণ করতে হয় যা শেখ মুজিব নিজেও কখনো সমর্থন করেননি যেহেতু বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলোর জনপ্রিয়তা দিনে দিনে বাড়ছিল এবং সরকারের জনপ্রিয়তা যাচ্ছিল কমে 
সেহেতু এই উপমহাদেশের অন্যান্য সরকারের ন্যায় আওয়ামী লীগও এবার আরও কঠোর রাজনৈতিক নিপীড়নের পথ বেছে নেয় নিজের রাজনৈতিক ক্ষমতা সংহত করার লক্ষ্যে সরকার শেষ পর্যন্ত উনিশশো সালের সংবিধানে উল্লেখিত আদর্শবাদ বিসর্জন দেন সরকার সংবিধানে আটকাদেশ ও জরুরি অবস্থা জারি করার বিধান সংযোজনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করতে থাকেন এভাবে সরকার পেছন দিকে তার গন্তব্য স্থির করেন এবং তদনুসারে উনিশশো তিয়াত্তর সালের সেপ্টেম্বর মাসে সংবিধানের দ্বিতীয় সংশোধনী বিল উপস্থাপন করেন এতে তেত্রিশ নং অনুচ্ছেদের স্থলে আটকাদেশ সম্পর্কীয় নতুন অনুচ্ছেদ সংযোজিত করা হয় নয়ের ক নামে একটি নতুন ভাগ সংযোজন করে জরুরি অবস্থা ঘোষণার বিধানও অন্তর্ভুক্ত করা হয় সংসদে বিরোধী দলের অবস্থান নগণ্য থাকায় খুব অল্প সময়ে উল্লেখযোগ্য বিতর্ক ছাড়াই সংশোধনী বিল পাশ হয়ে যায় আতাউর রহমান খান সহ অন্যান্য বিরোধী নেতা জনমত যাচাইয়ের জন্য এই বিল জনসমক্ষে উপস্থাপিত করার দাবি জানালে সেই দাবি প্রত্যাখ্যান করা হয় নতুন আইনমন্ত্রী মনোরঞ্জন ধর অবশ্য যুক্তি দেখান যে যে কোনো জরুরি অবস্থা মোকাবিলার জন্য প্রত্যেকটি গণতান্ত্রিক দেশের সংবিধানেই এই বিষয় দুটি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে তিনি আরও বলেন যে সংবিধান প্রণয়নের সময় এই বিধানগুলো সংযোজন করা হয়নি বিধায় এখন সংশোধনী এনে সেই ভুল শোধরানো হচ্ছে তার কথার অর্থ এই দাঁড়ায় যে হয়তো সাংবিধানিক পরিষদ এই বিধান দুটি সংযোজন করতে ভুলে গিয়েছিল কিংবা ডক্টর কামাল হোসেন ভুলক্রমে তা করেননি নির্বাচনী সন্ত্রাস ও কারচুপি সম্পর্কে আবু জাফর মোস্তফা সাদেক লিখেছেন সাতই মার্চ সাধারণ নির্বাচন ঢাকার একটি কেন্দ্রে সংঘর্ষ জাসদের দুইজনকে হাইজ্যাক ধামরাইতে রক্ষী বাহিনী সন্ত্রাস চালিয়েছে কালীগঞ্জেও সন্ত্রাস চলছে সিলেট এক কেন্দ্রে ব্যালট বাক্স ছিনতাই পটুয়াখালীতে ব্যালট বাক্স ছিনতাই কুমিল্লা শহরে ব্যাপক সন্ত্রাস নির্বাচন প্রহসনে পরিণত রাজশাহী ভোট কেন্দ্রে সন্ত্রাস ইত্যাদির মধ্যে দিয়ে মুজিব সরকার ক্ষমতাসীন হয় ভোটের পর অনেকটা প্রকাশ্যেই শুরু হয় আওয়ামী লীগ স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী জয় বাংলা বাহিনী লাল বাহিনী আওয়ামী যুবলীগ সহ বিভিন্ন বেসামরিক ও আধাসামরিক যথা রক্ষী বাহিনীর সদস্যদের বিরোধী দলীয় কর্মীদের গুম ব্যাংক ডাকাতি লুট খুন হাইজ্যাক ও ধর্ষণের এক বিভীষিকাময় রাজত্ব বাংলাদেশে কমিউনিস্ট আন্দোলন পৃষ্ঠা পঁচাত্তর আসহাব উদ্দিন আহমদ তার লেখা ইন্দিরা গান্ধীর বিচার চাই গ্রন্থটি উৎসর্গ করেছেন ষোলো জনের নামে যাদের ১৪ জন নিহত হয়েছেন মুজিব বাহিনীর হাতে উৎসর্গ নামায় তিনি লিখেন সাম্রাজ্যবাদ সামাজিক সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্তবাদের দালাল বর্বর মুজিব বাহিনী কর্তৃক উনিশশো সালের বাইশে সেপ্টেম্বর চট্টগ্রামের বাসখালী থানার নাপোরা পাহাড়ে ঘুমন্ত অবস্থায় নিহত বীর শহীদদের স্মৃতির উদ্দেশ্যে এই লেখাটি অর্পিত হল নিহত বীর কমরেডরা হল এক প্রধান বিপ্লবী নেতা প্রাণকুমার ভট্টাচার্য দুই বিপ্লবী বাহিনীর কমান্ডার জাহেদের ছেলে আহমদ তিন কৃষ্ণনেতা আবু সাদেক চার ডাক্তার তুহিন কুষ্টিয়া পাঁচ এম এ মোস্তফা চৌধুরী ছয় আমানত খান চৌধুরী সাত মামুন আট হাবিলদার রুস্তম নয় আসাদুল্লাহ দশ বজল আহমদ এগারো নুরুল ইসলাম বারো আবুল হাসেম তেরো কালুমিয়া চোদ্দ শের আলী পৃষ্ঠা এক রক্ষী বাহিনীর হত্যা ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণে বা আইনগত প্রতিকারের সুযোগ যে কত সীমাবদ্ধ ছিল সেই সম্পর্কে মদুদ আহমদ তার পূর্বে উল্লেখিত গ্রন্থে লিখেছেন রক্ষী বাহিনীর অত্যাচারের প্রেক্ষিতে দেশের আদালতগুলোতে দায়গৃত বিভিন্ন মামলার প্রতিবেদন পর্যবেক্ষণ করলে রক্ষী বাহিনী বেপরোয়া আচরণের লোভহর্ষক বিবরণ পাওয়া যায় এই ধরনের একটি মামলার বিবরণ এতদ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে ফরিদপুর জেলার নড়িয়া থানার জনৈক শাহজাহানের পক্ষ থেকে দায়েরকৃত এই মামলায় রক্ষী বাহিনীর পাশাপাশি স্বরাষ্ট্র এবং প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের সচিবদেরও অভিযুক্ত করা হয়েছিল মামলার বিবরণে জানা গেছে শাহজাহান নামের আঠারো বছরের এই বালককে উনিশশো সালের আটাইশে ডিসেম্বর সেনাবাহিনীর গোয়েন্দা বিভাগ ঢাকা থেকে গ্রেফতার করে তারপর তাকে রমনা থানায় সোপর্দ করে তার বিরুদ্ধে একটি সাধারণ ডায়রি লিপিবদ্ধ করা হয় ফৌজদারি দণ্ডবিধির চুয়ান্ন ধারায় তার বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হয় সেদিনই রক্ষী বাহিনীর ভারপ্রাপ্ত অফিসারের আদেশে তাকে রক্ষী বাহিনীর হাতে তুলে দেওয়া হয় শাহজাহানের ভাই মামলার অভিযোগে উল্লেখ করেন যে রক্ষী বাহিনী শাহজাহানের ওপর অকথ্য শারীরিক নির্যাতন চালায় উনিশশো সালের দোসরা জানুয়ারির শাহজাহানের সাথে তার সর্বশেষ সাক্ষাৎ ঘটে রক্ষী বাহিনীর সদর দফতরে এরপর থেকে শাহজাহানের আর কোনো খোঁজ পাওয়া যায়নি তখন শাহজাহানের ভাই একটি হেভিয়াস কর্পাস মামলায় কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে বেআইনি আটকাদেশের অভিযোগ আনে মামলায় রক্ষী বাহিনীর পক্ষ থেকে বলা হয় যে শাহজাহান ছিল 
নুরিয়া থানার দায়েরকৃত একটি মামলায় অভিযুক্ত এবং তার কাছে বেআইনি অস্ত্র থাকার অভিযোগ ছিল এই অস্ত্র উদ্ধারের জন্য আবেদনের প্রেক্ষিতে রক্ষী বাহিনী তাকে থানা থেকে তুলে নিয়ে গিয়েছিল এতে আরও বলা হয় শাহজাহানের স্বীকারোক্তি অনুযায়ী অস্ত্র উদ্ধারের জন্য রক্ষী বাহিনী তাকে ঢাকার রায়ের বাজারে এক জায়গায় নিয়ে যায় সেখানে একটি গলির সামনে নেমে শাহজাহান হঠাৎ করে দৌড়ে পালিয়ে যায় এই ব্যাপারে রক্ষী বাহিনী একত্রিশে ডিসেম্বর মোহাম্মদপুর থানায় একটি প্রাথমিক তথ্য রিপোর্টও দাখিল করে কাজেই শাহজাহানকে আদালতে উপস্থিত করা রক্ষী বাহিনীর পক্ষে সম্ভব হয়নি এই সময় শাহজাহানের ভাই সংশ্লিষ্ট নিম্ন আদালতে নথির মাধ্যমে প্রমাণ করেন যে নড়িয়া থানায় কোনো মামলায় শাহজাহান কখনো অভিযুক্ত ছিল না উনিশশো তিয়াত্তর সালের উনত্রিশে ডিসেম্বর শাহজাহানের পলাতকের ঘটনাটি সম্পূর্ণ মিথ্যা কারণ দোসরা জানুয়ারি উনিশশো তারিখে রক্ষী বাহিনীর সদর দপ্তরে শাহজাহানের সাথে তার দেখা হয়েছে তিনি আশঙ্কা করেন যে রক্ষী বাহিনী তার ভাইকে হত্যা করেছে এই মামলার ফলে আদালত রক্ষী বাহিনীর ভূমিকা আইনের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে উন্মোচিত করার সুবর্ণ সুযোগ পেয়ে যায় রক্ষী বাহিনীর ভারপ্রাপ্ত পরিচালক ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট অফিসারকে আদালতে তলব করে কাগজপত্র পরীক্ষা করে আদালত দেখতে পায় যে সেই পলায়নের ঘটনার তিন দিন পরে থানায় প্রাথমিক তথ্য রিপোর্ট দাখিল করা হয়েছিল সবকিছু পরীক্ষা করে আদালত নড়িয়া থানার অভিযোগ অস্ত্র উদ্ধারের কাহিনী এবং শাহজাহানের পলায়নের বিষয়টিকে আইনের দৃষ্টিতে গ্রহণের অযোগ্য বলে প্রতিপন্ন করে মামলার রায়ে বলা হয় রক্ষী বাহিনী যা করেছে তা দেশের প্রচলিত আইনের প্রতি চরম অস্ত্রধারী প্রমাণ দিয়েছে রক্ষী বাহিনীর তৎপরতা এটি একটি প্রকৃত নমুনা অত্যাধুনিক অস্ত্রবাহী সরকারের সম্পূর্ণ সমর্থন প্রাপ্ত এবং হিসাবযোগ্যতা বিহীন এই বাহিনীর জঘন্য তৎপরতা অস্বাভাবিক কোনো ঘটনা ছিল না সনাতন পদ্ধতিতে সজ্জিত পুলিশ এই বাহিনীর সামনে ছিল অসহায় নীরব দর্শক এই সময় থেকে প্রতিদিনই গ্রাম গ্রামান্তর থেকে রক্ষী বাহিনীর অত্যাচারে অভিযোগ আসছিল নোয়াখালীর মাইজদি কোর্টে রক্ষী বাহিনীর সাথে স্থানীয় রিকশা চালকদের এক ঘটনার জের হিসেবে সেখানে একদিনের পূর্ণ ধর্মঘটও পালিত হয়েছিল রক্ষী বাহিনীর সদস্যরা অস্ত্র উদ্ধারের অভিযানে গিয়ে স্থানীয় আওয়ামী লীগ কিংবা তার কোনো অঙ্গ সংগঠনের সদস্যদের ওপর চড়াও হতো না তাদের এই দলীয় ভূমিকায় জনমনে তীব্র অসন্তোষ সৃষ্টি হয়েছিল নিজেদের কর্তৃত্ব জাহিরের জন্য তারা মফসল এলাকায় গিয়ে নিজেদের শিবির স্থাপন করত জেলা প্রশাসন কিংবা অন্যান্য কর্তৃপক্ষের কাছে আগমনী রিপোর্ট দাখিল করা প্রয়োজন বলে মনে করত না রক্ষী বাহিনী তার কাজ করতে গিয়ে সেনাবাহিনী সহ অন্যান্য কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ রাখত না বলে অধিকতর উচ্চ মর্যাদার অধিকারী সেনাবাহিনীর সদস্যরাও ছিলেন এদের ওপর বিক্ষুব্ধ জনগণের এক বিরাট অংশ সহ দেশের সংবাদপত্রগুলো প্রতিদিনই রক্ষী বাহিনীর নারকীয় তৎপরতার বিরুদ্ধে তীব্র অসন্তোষ প্রকাশ করে আসছিল রক্ষী বাহিনীর আইনগত ক্ষমতাকে বিভিন্ন মহল থেকে প্রকাশ্যভাবে চ্যালেঞ্জ হচ্ছিল আদালতের কাছে প্রশ্নোত্তর পর্যায়ে রক্ষী বাহিনীর অফিসাররা স্বীকার করেছেন যে তাদের কোনো কার্যবিধি কিংবা আচরণবিধি ছিল না নিজেদের কার্যক্রমের কোনো বিবরণী কিংবা কাগজপত্র বা দলিল তারা সংরক্ষণ করত না কোনো গ্রেফতার কিংবা তল্লাশির রেকর্ডও তারা রাখত না তাহলে তারা কিভাবে কাজ করছে আদালতে এমন প্রশ্নের জবাবে রক্ষী বাহিনীর একজন সিনিয়র ডেপুটি লিডার হাফিজ উদ্দিন উদ্যতভাবে জবাব দিয়েছিলেন আমরা যেভাবে করা ভালো মনে করি সেভাবেই করি প্রশ্নোত্তর পর্যায়ে হাফিজ উদ্দিন আরও জানান যে কোনো অভিযানের ব্যাপারে তারা ডায়রি রাখত না অস্ত্রশস্ত্র বা গোলাবারুদের হিসাবের জন্য কোনো রেজিস্টারও ছিল না তাদের ঘটনাবলীর পর্যবেক্ষণে আশঙ্কার প্রকাশ করা হয়েছিল যে অসংখ্য হতভাগ্যের ন্যায় শাহজাহান ছিল বিরোধী দল জাসদের ছাত্র সংগঠনের একজন সদস্য কিন্তু তার বিরুদ্ধে আনিত কোনো অভিযোগই আদালতে প্রমাণ করা যায়নি যাই হোক শেষ অবধি আদালত ঘটনার গুরুত্ব অনুধাবনের পর শাহজাহানের সন্ধান জানার লক্ষ্যে একটি তদন্ত কমিটি গঠনের জন্য সরকারকে পরামর্শ দেন মামলার রায় এবং তদন্ত কমিটি গঠনের পরামর্শ সংক্রান্ত কাগজপত্র স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ও প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ে যথাসময়ে পাঠানো হলেও এই তদন্ত আর কোনো দিনই অনুষ্ঠিত হয়নি দেশের কোনো কোনো স্থানে রক্ষী বাহিনীর নির্যাতনের কাহিনী বর্ণনায় কোনো ভাষা ছিল না নিজেদের এরা অপরাজেয় শক্তি হিসেবে মনে করত বেআইনি অস্ত্র উদ্ধারের অভিযান পরিচালনাকালে তারা যেখানে পুষি শিবির স্থাপন করত সন্দেহভাজন লোকদের ধরে শিবিরে নিয়ে আসত স্বীকারোক্তি আদায়ের জন্য যে কোনো রকমের নির্যাতনের পন্থা অবলম্বন করত কোনো রশিদ না দিয়ে তল্লাশিকালে তারা জনগণের সম্পত্তি হরণ করত ঘরে ঘরে ঢুকে লুট করত ঘড়ি ট্রানজিস্টার ও অন্যান্য মূল্যবান সামগ্রী প্রাণের ভয়ে কেউ তাদের আচরণের প্রতিবাদ করার সাহস পেত না এমনও খবর পাওয়া যায় যে বাজারে গিয়ে দোকানে দোকানে ঘুরে তারা টাকা সংগ্রহ করত 
এই প্রসঙ্গে আরও একটি মামলার উল্লেখ করা যেতে পারে উনিশশো সালের জানুয়ারি মাসে রক্ষী বাহিনী বদরগঞ্জ মহকুমার রামভদ্রপুর গ্রামে প্রবেশ করে ও শান্তিসেন নামক জনৈক মার্কসবাদী নেতার খোঁজে গিয়ে তার বাড়ি থেকে শান্তিসেনের স্ত্রী অরুণা সেন ষাট পুত্রবধূ রিনা সিনহা উনিশ ও পাশের বাড়ির একজন অতিথি হনুফা বেগম ষোলো তাদেরকে ধরে নিয়ে যায় তারা এই তিনজন মহিলাকে নিজেদের শিবিরে আটক করে রাখলে জনমনে প্রবল রোষ সঞ্চারিত হয় রাজধানীর পত্রিকাগুলোতে এই নিয়ে সংবাদ প্রকাশিত হলে সরকারের টনক নড়ে প্রথম অবস্থায় এই ব্যাপারে সরকার নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করলেও উক্ত তিনজনকে পুলিশের হাতে সোপর্দ করা হয়েছে প্রেসনোটে অভিযোগ করা হয় যে রক্ষী বাহিনী গঠনের পর থেকেই এক শ্রেণীর সংবাদপত্র ও বিরোধী রাজনৈতিক দল রক্ষী বাহিনীর বিরুদ্ধে নানা রকমের কুৎসা রটনা করে আসছে এতে বলা হয় অরুণা সেন বা অন্য কাউকে হত্যা বা নির্যাতন করা হয়নি তাদের কাছে বিপুল পরিমাণে অস্ত্রশস্ত্র এবং রাষ্ট্রবিরোধী কাগজপত্র পাওয়া গেছে বলে ঘটনার তদন্তের জন্য তাদের পুলিশের কাছে পাঠানো হয়েছে প্রেসনোটে তাদের কাছ থেকে উদ্ধারকৃত বেআইনি অস্ত্রের একটি তালিকাও দেয়া হয় তবে তাদের বিরুদ্ধে কোনো ফৌজদারি মামলা ছিল কি না প্রেসনোটে তার উল্লেখ ছিল না প্রায় একই সময়ে উক্ত তিনজনের অবৈধ আটকাদেশে চ্যালেঞ্জ করে হাইকোর্টে হ্যাভিয়াস কপার্সের জন্য একটি রিট আবেদন করা হয় এতে বলা হয় রক্ষী বাহিনীর ক্যাম্পে উক্ত তিনজনের ওপর নিদারুণ নির্যাতন চালানো হতো অরুণা সেনকে হাত বেঁধে নিকটস্থ নদীর ঠান্ডা পানিতে নিক্ষেপ করে আবার টেনে তোলা হতো যুবতী দুজনকেও নানাভাবে নির্যাতন করা হয় শারীরিকভাবে তাদের মর্যাদাও হানি করা হয় উক্ত তিনজনকে আদালতের সামনে উপস্থিত করার জন্য আবেদনে অনুরোধ জানানো হয় আবেদন পেশ করার পর আদালত উক্ত তিনজনকে সাত দিনের মধ্যে আদালতের সামনে উপস্থিত করার জন্য সরকারের প্রতি নির্দেশ দেন কিন্তু কোনো মামলা দায়ের ছাড়া প্রায় দুই মাস অবৈধভাবে আটক রাখার যুক্তি প্রদর্শনের ক্ষমতা সরকারের ছিল না দেশের সর্বোচ্চ শাসকও এতে বিচলিত হয়ে বারবার অ্যাটর্নি জেনারেলকে ডেকে পাঠাতে থাকেন অ্যাটর্নি জেনারেল উক্ত তিনজনকে আদালতে উপস্থিত করার আদেশ প্রত্যাহারের জন্য আদালতের কাছে এক সপ্তাহের মধ্যে তিনবার আবেদন জানান তিনি বলেন অস্ত্রধারী নিরাপত্তা প্রহরী পরিবেষ্টিত অবস্থায় তাদের আদালতে আনতে হবে যা আদালতের জন্য মর্যাদাকর হবে না অবশেষে মাননীয় বিচারক তার আদেশ সামান্য পরিবর্তন করে বলেন যে আদালত কক্ষের পরিবর্তে তার চেম্বারে উক্ত তিন মহিলাকে উপস্থিত করতে হবে শেষ পর্যন্ত পুলিশের একটি ভ্যানে করে তাদের আদালতে নিয়ে আসা হয় আদালত ঘটনার বিবরণ শুনে দুদিন পর শুনানির তারিখ দেন সেদিন ঘটনার ফলাফল দেখার জন্য আদালত ছিল লোকে লোকারণ্য শেষ পর্যন্ত সরকার ঘটনার ভয়াবহতা অনুধাবন করে আর অগ্রসর না হওয়ার সিদ্ধান্ত নেন শুনানি শুরু হওয়ার আগের রাতে জেল সুপারিনটেন্ডেন্ট এই লোককে টেলিফোনে জানান যে সরকার বিনা শর্তে তিন মহিলাকে মুক্তিদানের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন আমি মামলার আবেদনকারী বদরউদ্দিন ওমর এবং হলিডে সম্পাদক এনায়তুল্লাহ খান তারপর ঢাকা সেন্ট্রাল জেলে যাই ও অরুণা সেন ও অপর দুজনকে নিয়ে আসি সরকারের প্রেস নোটটি ছিল মিথ্যা এবং পরদিন আদালতকে এই মুক্তিদানের নির্দেশ জানিয়ে দেয়া হয় রক্ষী বাহিনী সম্পর্কে দুঃশাসনে তেরোশো আটত্রিশ রজনী গ্রন্থে লেখা হয় এক কথায় বাহাত্তর থেকে পঁচাত্তর সময়টা বাংলাদেশের রাজনৈতিক অঙ্গন ছিল কালো মেঘে ঢাকা বাকশাল গঠনের পূর্বে ময়দানে বিরোধী রাজনৈতিক দল থাকলেও শেখ মুজিবরের স্বৈরাশাসনের কাছে তাদের তৎপরতা ছিল খুবই সীমিত আওয়ামী লীগ যুবলীগ ছাত্রলীগ নেতাকর্মীদের অত্যাচার অবিচার লুণ্ঠন সমাজকে বিষিয়ে তোলে প্রতিদ্বন্দ্বী রাজনৈতিক নেতাকর্মীকে হত্যা শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস সৃষ্টি লুট অপহরণে ছিল তাদের নিত্যদিনের কার্যক্রম এই জঘন্য তৎপরতায় শেখ মুজিবের মষ্টন রক্ষাকারী বিশেষ বাহিনী রক্ষী বাহিনী অনেক সময় প্রত্যক্ষ সহযোগিতা প্রদান করত এ ব্যাপারে আইন প্রয়োগকারী সংস্থা অসহায় থাকলেও মাঝে মধ্যে দুই একটি ক্ষেত্রে দুই একজন ধরা পড়লেও স্বয়ং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর টেলিফোনে কিংবা কোনো মহারথী আওয়ামী নেতার টেলিফোনে ছাড়া পেয়ে যেত গ্রন্থনা সম্পাদনা ও প্রকাশনায় ইব্রাহিম রহমান পৃষ্ঠা আঠারো আওয়ামী লীগের বিভিন্ন বাহিনী সন্ত্রাস ও নির্যাতনের বিরুদ্ধে সে আমলে শুধু প্রতিবাদ প্রতিরোধী হয়নি বিভিন্ন রাজনৈতিক দল তাদের দাবি সম্বলিত দফায় ও এসব বাহিনীর বিলুপ্তির কথা বলেছে উনিশশো সালের ডিসেম্বর মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে ভাসানী ন্যাপ তার এগারো দফার এক নম্বর দফায় দাবি জানান অবিলম্বে রাজনৈতিক হত্যা অপহরণ গুন্ডামি হামলা বন্ধ করণ ছয় নম্বর দফায় বলা হয় লাল বাহিনী স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী সহ বিভিন্ন বেসরকারি বাহিনী নিষিদ্ধকরণ এবং হত্যা অপহরণ ও হয়রানির ব্যাপারে অভিযুক্ত ব্যক্তিদের গ্রেফতার ও শাস্তি দান উনিশশো সালের চোদ্দোই এপ্রিল সর্বদলীয় ঐক্যফ্রন্টের দেয়া চার দফা দাবির এক নম্বরে খ বলা হয় বিশেষ ক্ষমতা আইন রক্ষী বাহিনী আইন 
রাষ্ট্রপতির আট ও নয় নং আদেশ সংবাদপত্রের স্বাধীনতা দমন আইন বাতিল এক নম্বর পথে বলা হয় সকল রাজনৈতিক বন্দীর মুক্তি রাজনৈতিক কারণে হুলিয়া গ্রেফতার পরোয়ানা ও মিথ্যা রাজনৈতিক মামলা প্রত্যাহার দুই নম্বর দাবির খ অনুচ্ছেদে বলা হয় রক্ষী বাহিনী বাতিল করে উপযুক্তভাবে তাদের পুনর্বাসন উনিশশো সালের ২৯ আগস্ট উত্থাপিত ইউপিপি তার সাত দফা দাবির মুখ বন্ধে বলে আর এই সকল দেশি বিদেশি লুটেরা বদমাস ও চক্রান্তকারীদের স্বার্থ পাহারা দেয়ার জন্য মুজিব তার সিংহাসন থেকে হুকুম করছে নির্বিচারে জনগণ ও গণতান্ত্রিক কর্মীদের হত্যা গ্রেফতার এমনকি সপরিবারে ধ্বংস করার জন্য জেলে আটক হাজার হাজার রাজবন্দী বিভিন্ন অঞ্চলে আবিষ্কৃত গণকবর এর প্রমাণ ইউপিপি তার চার নম্বর দফায় বলে মুজিবি সন্ত্রাস স্থানীয় পান্ডা হত্যা লুট নারী ধর্ষণকারী বদমাইশ ও তাদের নির্দেশ ও আশ্রয় দানকারী এমপি দলীয় কর্মকর্তা ও অফিসারদের গ্রেফতার বিচার ও শাস্তি দান একুশ দফা থেকে পাঁচ দফা আব্দুর রহিম আজাদ ও শাহ আহমেদ রেজা অ্যান্থনি মেসকারেন হাস তার লেখা বাংলাদেশ লিগেসি অফ ব্লাড গ্রন্থে মুজিব আমলের কিছু সন্ত্রাসী দিক ও রক্ষী বাহিনীর প্রতি সরকারের পক্ষপাত এবং সেনাবাহিনীর প্রতি সরকারি অবজ্ঞার চিত্র তুলে ধরেছেন তার গ্রন্থটির ভাব অনুবাদ হয়েছে বাংলায় তাতে লেখা হয় উনিশশো সালের উনিশে ডিসেম্বর মুজিব নিহত হবার পর জেনারেল জিয়া আমাকে বলেছেন যে আমরা তো সামরিক লোক নই কাগজপত্রে আমাদের কোনো অস্তিত্ব নেই আমাদের বেতন দেয়া হয় কারণ মুজিব বলেছে আমরা যেন বেতন পাই আমাদের অস্তিত্ব ছিল সম্পূর্ণ মুজিবের ওপর নির্ভরশীল আইনগত কোনো ভিত্তি নেই আমাদের আমাদের লোকেরা জাহান নামে যাচ্ছে কিন্তু তাদের কোনো অভিযোগ নেই কারণ তারা দেশের সেবায় নিয়োজিত দেশের জন্য যে কোনো ত্যাগ করতেও তারা প্রস্তুত একই দিন জেনারেল জিয়ার চিফ অফ জেনারেল স্টাফ ব্রিগেডিয়ার মঞ্জুর আমাকে বলেছিলেন যে দেশের সেনাবাহিনী হচ্ছে একক স্বেচ্ছাসেবক দলের মতো আমাদের অফিসার এবং লোকেরা যেহেতু আর্মি হিসেবে তাদের ক্যারিয়ার তৈরি করতে চায় সেহেতু তাদের স্বেচ্ছাসেবক হয়ে কাজ করতে হচ্ছে বিনিময়ে কি পেয়েছে তারা তারা প্রত্যেকেই হতভাগ্য তুমি অবাক হবে তাদের জার্সি কোট বুট পর্যন্ত নেই শীতের রাতে তাদের কম্বল গায়ে দিয়ে গার্ড দিতে হয় আমাদের অনেক ট্রুফ এখনও লুঙ্গি পরে তাদের কাজ করছে তাদের কোনো ইউনিফর্ম নেই মঞ্জুর দুঃখের সঙ্গে বলেছিলেন আমাদের লোককে পুলিশ হয়রানি করত যারা পাকিস্তানে ছিলেন তারা সেনাবাহিনীকে গ্রিনার চোখে দেখতেন একবার আমাদের কিছু ছেলেকে মেরে ফেলা হলো আমরা মুজিবের কাছে গেলাম মুজিব আশ্বাস দিলেন যে তিনি ব্যাপারটি অনুসন্ধান করে দেখবেন পরে তিনি আমাদের জানালেন যে আমাদের ছেলেরা নাকি কোলাপ্যারটস ছিল মঞ্জুরের কথা অনুযায়ী মুজিব সেনাবাহিনীকে ধ্বংস করতে সব রকম পন্থাই ব্যবহার করেছিলেন তিনি কাউকে তার জীবনের জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়াতে পারে এমন সন্দেহ করলেই সেখানে ভঙ্গন ধরিয়েছে টুকরো টুকরো করেছে সেনাবাহিনীকে জেনারেল জিয়া মঞ্জুর এবং আরও অনেক অফিসারের সঙ্গে আলাপের পর আমার ধারণা হলো যে মুজিব তার দ্বিতীয় ছেলে জামালকে সেনাবাহিনীর উচ্চ পদের জন্য তৈরি করেছিলেন মঞ্জুরের কথা অনুযায়ী মুজিব জামালকে ইয়াগোসলাভ মিলিটারি একাডেমিতে ট্রেনিংয়ের জন্য পাঠিয়েছিলেন জামাল সেখানে খুব ভালো ফল না করায় মুজিব তাকে ঢাকায় ফিরিয়ে আনেন এবং স্ট্যান্ডহার্টে পাঠাতে চাইলেন তিনি তখন চিফ অফ আর্মি স্টাফ জেনারেল সফিউল্লাহকে ফোন করলেন যাতে তিনি জামালকে স্ট্যান্ডহার্টে ক্যাডেট হিসেবে যোগ দেওয়ার ব্যাপারে সাহায্য করতে পারেন এই ব্যাপারটি একটি জটিল পরিস্থিতির সৃষ্টি করে কারণ স্ট্যান্ডহার্টের ক্যাডেটদের বহু পরীক্ষা ও পদ্ধতির পর নির্বাচন করা হয় আর সেখানে জামালের চেয়ে অনেক মেধাবী ক্যান্ডিডেট ছিল ফলে এটা ধারণা করা হয়েছিল যে ব্রিটেনের প্রিমিয়ার মিলিটারি একাডেমি জামালকে যথেষ্ট যোগ্য বিবেচনা করবে না কিন্তু যেহেতু একটি দেশের প্রধানমন্ত্রীর অনুরোধ তাই তারা ছ হাজার পাউন্ড ফি সহ বিশেষ ব্যবস্থায় জামালকে নিতে রাজি হল মঞ্জুরের মতে এই টাকা অর্থ মন্ত্রণালয়ের অজ্ঞাতে বিশেষ চ্যানেলে পাঠানো হয়েছিল মুজিব এবং তার মন্ত্রীবর্গ প্রথম থেকেই সেনাবাহিনীর প্রতি অবজ্ঞা দেখিয়ে আসছিল আর এ ঘটনার চূড়ান্ত হল যখন মুজিব ভারতের সঙ্গে ২৫ বছরের একটি শান্তি ও সহযোগিতা চুক্তিতে স্বাক্ষর করলেন মুজিবের মতে যেহেতু ভারতীয় সেনাবাহিনী মুক্তিযুদ্ধে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছিল সেহেতু ভবিষ্যতে যে কোনো অনাকাঙ্ক্ষিত আক্রমণ থেকে এরাই তাকে বাঁচাতে পারবে ফলে দেশের সেনাবাহিনী ও সামরিক প্রশাসন সংক্ষিপ্ত করে ফেলা হলো সেনাবাহিনী হয়ে দাঁড়ালো রাষ্ট্রীয় আনুষ্ঠানিকতার বাহন বিশেষ উনিশশো চুয়াত্তরের ফেব্রুয়ারিতে মুজিব আমাকে বলেছিলেন যে তিনি একটি শক্তিশালী সেনাবাহিনী গঠনের বিরুদ্ধে তিনি বলেছিলেন পাকিস্তানের সেনাবাহিনীর মতো আমি কোনো দানব সৃষ্টি করতে চাই না অল্পদিনের মধ্যেই রক্ষী বাহিনীর সদস্য সংখ্যা পঁচিশ হাজারে উন্নীত হয় আধুনিক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে ওঠে এই বাহিনী এবং কিছুদিনের মধ্যেই এই বাহিনী সারা দেশে সন্ত্রাস সৃষ্টি করতে সক্ষম হয় হত্যা খুন নির্যাতনের বহু ঘটনা রক্ষী বাহিনী কর্তৃক সংগঠিত হয় মুজিবের ছেলে কামাল ছিল খুবই 
হট হেডেড বাবার মতো তারও বাংলাদেশের প্রতি মালিক জনচিত দৃষ্টিভঙ্গি ছিল তার পরিবার বা দলের সমালোচনা বা বিরুদ্ধাচরণকে সে রাষ্ট্রদ্রোহিত সে রাষ্ট্রদ্রোহিতা বলে মনে করত প্রকৃতপক্ষে কামালের অনেক আচরণে মজিব খুব বিব্রত বোধ করতেন উনিশশো তিয়াত্তর সালে নির্বাচনের ফলাফলকে শেখ মুজিব নিজের বিজয় বলে মনে করতেন কথা প্রসঙ্গে তিনি সাংবাদিকদের কাছে বলেছিলেন যে নির্বাচনের ফলাফল প্রমাণ করে যে দেশের জনগণ তাকে আগের মতোই ভালোবাসে কিন্তু এটা ঠিক যে শেখ মুজিবও তার দলের ভোট গ্রহণের নীতিমালা কৌশল আশ্রিত ছিল মুজিব সরকার একটি ব্যাপারে বিব্রত ছিলেন কারণ ভোটের সমস্ত হিসাব ক্যান্টনমেন্টে রক্ষিত হয়েছিল ঢাকায় এ ব্যাপারে একটি কথা কানে এসেছে আমার সেটা ছিল উনিশশো সালের ফেব্রুয়ারি মাস জেনারেল জিয়া এবং ব্রিগেডিয়ার মঞ্জুর আমাকে বলেছিলেন যে মুজিবের দল আওয়ামী লীগের পক্ষে আশি পার্সেন্ট ভোট সংগ্রহ করেছিল এবং তা ছিল কৌশল আশ্রিত মুজিবের ক্যান্ডিডেটদের অধিকাংশ ছিল অযোগ্য লোক ইতিমধ্যে সেনাবাহিনীর অফিসারগণ নানা রকমের নতুন অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হচ্ছেন দেখা গেল তারা বহু কষ্টে যে শত শত চোরা চালানি খুনি এবং ডাকাতদের আটক করেছেন ঢাকা থেকে একটি টেলিফোন করলেই তারা ছাড়া পেয়ে যাচ্ছে এ ছিল এক অদ্ভুত পরিস্থিতি ফারুক আমাকে এই প্রসঙ্গে বলেছিলেন যখনই আমরা কোনো দুষ্কৃতিকারীকে আটক করি তখন দেখা যায় হয় সে আওয়ামী লীগের নয়তো আওয়ামী লীগের কোনো ক্ষমতাশীল সমর্থকের লোক ফলে ওপরওয়ালাদের ইচ্ছা অনুযায়ী এদের ছেড়ে দিতে হতো বিনিময়ে ঝামেলা পোহাতে হতো আমাদের ফারুক আমাকে জানিয়েছিলেন সে সময় তিনি একটি লিখিত নির্দেশ পেয়েছিলেন তাতে বলা হয় যে তিনি যাকে খুশি আটক বা বন্দি করতে পারবেন তবে তা করতে হবে তার নিজস্ব দায়িত্বে রেজিমেন্টাল কমান্ডিং অফিসার বা ব্রিগেড কমান্ডার এসব ব্যাপারে দায়ী থাকবেন না কারণ প্রধানমন্ত্রী তাদের জানিয়ে দিয়েছে যে যে কোনো উল্টো পাল্টা ধর পা করার জন্য সেনাবাহিনীকেই দায়ী করতে হবে সেনাবাহিনীকেই দায়ী হতে হবে এটা ছিল এক ধরনের প্রহসন ফারুক বলেছিলেন ঠিক এই সময় সেনাবাহিনীকে বলা হলো নকশালদের নামে সিরাজ সিকদার এবং কর্নেল জিয়াউদ্দিন প্রমুখদের খতম করতে ফারুক এই জাতীয় নির্দেশ পালনে উৎসাহী হলেন না আমি মার্ক্সবাদীদের ব্যাপারে উৎসাহী ছিলাম না আদর্শগতভাবে তারা হয়তো ভুল পথে ছিল কিন্তু তারা দেশের খুব বেশি ক্ষতি করেনি ফারুক বলেছিলেন একবার টঙ্গিতে মেজর নাসের তিন ব্যক্তিকে আটক করেন এরা তিনটি খুনের সঙ্গে জড়িত ছিল নববিবাহিত এক দম্পত্তি তাদের গাড়িতে টঙ্গি যাওয়ার পথে মোজাম্মেল নামে দুর্ধর্ষ আওয়ামী লীগের ও তার সহকর্মীরা তাদের উপর হামলা চালায় গাড়ির ড্রাইভার এবং আরোহীকে মেরে তারা মেয়েটিকে ধর্ষণ করে তিন দিন পর রক্তাক্ত অবস্থায় মেয়েটির মৃতদেহ মেয়েটির মৃতদেহ পাওয়া যায় মেজরের হাতে ধৃত এই ঘটনার সঙ্গে জড়িত মোজাম্মেল মেজর নাসেরকে জড়িত মোজাম্মেল মেজর নাসেরকে তিন লক্ষ টাকার বিনিময়ে মুক্তি দেওয়ার অনুরোধ জানায় কিন্তু নাসের তাদের কোর্টে চালান করে কিছুদিন পর তিনটি নৃশংস খুনের আসামি মোজাম্মেলকে জনসম্মুখে ঘুরে বেড়াতে দেখা যায় এই ঘটনাটি সেনাবাহিনীতে চাঞ্চল্য সৃষ্টি করে ফারুক পরে জানান যে আমরা তখন নিশ্চিন্ত যে দেশ ধ্বংসের দিকে এগুচ্ছে এবং আমি এত উত্তেজিত হয়ে পড়ে যে এক্ষুনি সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলি শেখ মুজিবকে না মারা পর্যন্ত আমার শান্তি নেই আমি তখন ক্যাপ্টেন শরীফুল হোসেনকে বলেছিলাম শরীফুল চলো মুজিবকে খতম করে দিই তিনি বলেছিলেন ওই ঘটনার পর প্রমোশন ক্যারিয়ার এসব ব্যাপারে আমার আর কোনো মোহ ছিল না শেখ মুজিবের প্রতি আমার মন বিদ্রোহী হয়ে উঠেছিল আমার তখন একটাই চিন্তা কিভাবে এই সরকারকে উৎখাত করা যায় গ্রন্থটি বাংলায় রূপান্তর করেছেন ফরিদ কবির রূপান্তরের পৃষ্ঠা চব্বিশ থেকে উনত্রিশ মোহাম্মদ তোয়ার পাণ্ডুলিপি থেকে উনিশশো সালে আত্মগোপনরত অবস্থায় সাম্যবাদী দলের নেতা মোহাম্মদ তোহা মরহুম আওয়ামী লীগের হত্যা ও নির্বাচন সহ বিভিন্ন তথ্যভিত্তিক একটি গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি তৈরি করেছিলেন এটি গ্রন্থাকারে কখনো প্রকাশিত হয়নি তবে সাপ্তাহিক গণশক্তিতে উনিশশো সালের জুলাই ও আগস্ট মাসের কয়েকটি সংখ্যায় পাণ্ডুলিপির কয়েকটি অধ্যায় প্রকাশিত হয় আমার বিষয়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কিছু অংশ এখানে তুলে ধরছি উনিশশো সালের ১৬ ডিসেম্বরের পূর্বে প্রেসিডেন্ট শেখ মুজিবুর রহমান বাহাত্তরের আঠারোই এপ্রিলের মধ্যে সকল বেআইনি অস্ত্রধারীদের ওপর অস্ত্রসহ আত্মসমর্পণের নির্দেশ জারি করেছেন কারণ হিসেবে তিনি তার বিগত ছাব্বিশে মার্চের বক্তৃতা উল্লেখ করেছেন যে বিগত তিন বছরে তার দলীয় জাতীয় পরিষদের পাঁচজন সদস্য সহ তিন হাজারেরও অধিক ব্যক্তি বেআইনি অস্ত্রধারীদের হাতে নিহত হয়েছেন কাজেই তিনি দুষ্কৃতিকারীদের নিরস্ত্র করে দেশে শান্তি শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনতে চান এই প্রসঙ্গে আমরা কয়েকটি প্রশ্ন উত্থাপন করতে চাই বিগত তিন বছরে দুষ্কৃতিকারীদের হাতে নিহত ব্যক্তির সংখ্যা সরকার প্রদত্ত হিসেব অনুযায়ী একুশ হাজারেরও বেশি অথচ শেখ মুজিব মাত্র তার দলীয় পাঁচজন পরিষদ সদস্য এবং তিন হাজার কর্মীর কথা 
উল্লেখ করলেন কেন তার দলের বাইরের যারা নিহত হয়েছেন তাদের ব্যাপারে শেখ মুজিব ও তার সরকারের কি কোনো দায় দায়িত্ব নেই এবং এই যে হত্যাকাণ্ড আজও প্রতিদিন চলেছে তার পরিণতি কি এই সমস্ত প্রশ্নের উত্তর আমরা দেশবাসী রাষ্ট্রীয় প্রশাসন যন্ত্র ও আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থা তথা সশস্ত্র বাহিনীর বিভিন্ন অংশের দেশপ্রেমিকদের উদ্দেশ্যে আমাদের কয়েকটি কথা পেশ করতে চাই এই হত্যাযজ্ঞের হোতা কারা এবং এর উৎস কোথায় প্রথমে যে প্রশ্নটি স্বাভাবিকভাবেই আলোচনার দাবি রাখে তা হচ্ছে এই হত্যাকাণ্ডের হোতা কারা এবং তার উৎস কোথায় প্রশ্নটি আমরা ঘটনাভিত্তিক আলোচনার পক্ষপাতি যে রাজনৈতিক কারণে উনিশশো একাত্তরের যুদ্ধ সংগঠিত হয়েছিল সেই সম্পর্কে বিভিন্ন রাজনৈতিক মহলে মতভেদের অবকাশ থাকলেও পঁচিশে মার্চ উনিশশো পাক সামরিক বাহিনীর আক্রমণের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলার প্রশ্নে কোনো মতপার্থক্যের অবকাশ ছিল না বস্তুত বোলতার চাকে ঢিল ছুঁড়ে দিয়ে আওয়ামী লীগ নেতারা পালিয়ে গিয়ে ভারতে আশ্রয় গ্রহণ করলেন বিভিন্ন জেলায় আমাদের পার্টির নেতৃত্বে দেশপ্রেমিক সাধারণ ও অন্যান্য বামপন্থী রাজনৈতিক দল স্বতঃস্ফূর্তভাবে সেই প্রতিরোধ সংগ্রামে এগিয়ে এসেছিলেন কিন্তু আমরা দারুণ বিস্ময় ও উৎকণ্ঠার সাথে লক্ষ্য করেছিলাম যে ওই জাতীয় দুর্যোগের মুহূর্তে তৎকালীন আওয়ামী লীগের বর্তমান বাকশাল পক্ষ থেকে এর গোপন নির্দেশনাময় বলা হয়েছিল বামপন্থীদেরকে শত্রু বলে গণ্য করতে হবে এবং তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে তাদের হাতে যাতে কোনো অস্ত্র না যায় তার প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে বলা বাহুল্য যে এই নির্দেশের সাথে সাথে কার্যকর হয়েছিল অসংখ্য ঘটনাবলীর মধ্যে উদাহরণস্বরূপ আমরা দুই চারটি প্রাসঙ্গিক ঘটনা উল্লেখ করব নোয়াখালী জেলায় এক সাংগঠনিক দুর্বলতার কারণে সামরিক দিক থেকে পাক বাহিনীর আক্রমণের প্রতিরোধ করার কোনো ক্ষমতাই তখনকার আওয়ামী লীগের ছিল না বস্তুত আওয়ামী লীগ ছিল একটি ঢিলে ঢালা নির্বাচনী হইচই করার মতো গণসংগঠন কাজে স্থানীয় জনমতের চাপে আওয়ামী লীগের জেলা নেতারা একটি অঞ্চলে আমাদের পার্টির হাতে যত সামান্য অস্ত্র চারটি রাইফেল দিতে বাধ্য হয় কিন্তু দেওয়ার সময় বন্দুকের গুলি ট্রিগার খুলে রাখা হয় এই অকেজ বন্দুকই ভাসানী ন্যাপের বিশিষ্ট নেতা ও ইউনিয়ন কাউন্সিলের সভ্য জনাব সিদ্দিকুল্লার মৃত্যুর কারণ ঘটেছিল পাক বাহিনীর হাতে পাক বাহিনী খবর পেয়ে তার বাড়ি ঘেরাও করে তাকে গুলি করে হত্যা করে দুই উক্ত জেলায় কার্যরত আমাদের পার্টির অন্যতম কর্মী ও তৎকালীন ছাত্র ইউনিয়নের কেন্দ্রীয় কমিটির সভ্য নুরুল হাসানকে আওয়ামী লীগ স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী চৌঠা এপ্রিল উনিশশো গ্রেফতার করেন তার পূর্ণ পরিচয় পাওয়ার পরই আওয়ামী লীগের তৎকালীন ও বর্তমান পরিষদ সদস্য মিস্টার হানিফের নেতৃত্বে গঠিত সামরিক আদালত তাকে মৃত্যুদণ্ড দান করে সৌভাগ্যবশত সংশ্লিষ্ট পুলিশ অফিসার ঘটনাটি ঊর্ধ্বতন জেলা প্রশাসন কর্তৃপক্ষের নজরে আনার ফলে নুরুল হাসানের প্রাণ রক্ষা পায় বটে কিন্তু জেলা কর্তৃপক্ষ তাকে মুক্তি দিতে সাহস পাননি তারা তাকে হেফাজতে প্রেরণ করেন পরবর্তী সময় আমাদের পার্টির হস্তক্ষেপের ফলে নুরুল হাসান মুক্তি লাভ করেন তিন যে ক্ষেত্রে সময় মতো আমাদের পার্টির হস্তক্ষেপ করার সুযোগ পায়নি সেরূপ প্রতিটি ক্ষেত্রেই আওয়ামী লীগের হাতে আমাদের এবং অন্যান্য বামপন্থী রাজনীতির সমর্থকরা প্রাণ হারিয়েছেন উদাহরণস্বরূপ নোয়াখালী জেলার পাক বাহিনীর সাথে লড়াই চলাকালীন আমাদের বাহিনীর তিনজন গেরিলা যোদ্ধা পশ্চাৎ প্রসরণকালীন রায়পুর থানার এলাকায় আওয়ামী সশস্ত্র স্বেচ্ছাসেবকদের হাতে বন্দী হন তাদের মধ্যে একজন ছিলেন ফয়েজ আহমদ চৌমুহনী কলেজের ছাত্র এবং আওয়ামী লীগের তৎকালীন এবং বর্তমান পরিষদ সদস্য মিস্টার সিরাজুল হকের শ্যালকের ছেলে আমাদের গেরিলা যোদ্ধাগণ রাজনৈতিকভাবেই তাদেরকে পরিস্থিতি উপলব্ধি করার এবং কোনো কোনো প্রশ্নে মত পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও এই পরিস্থিতিতে সকলের ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টায় পাক বাহিনীর আক্রমণ প্রতিরোধ করার প্রয়োজনীয়তা বোঝার চেষ্টা করেছি এবং শেষ পর্যন্ত তাদেরকে হত্যা না করে পাক বাহিনীর সাথে যুদ্ধ করে প্রাণ দেয়ার সুযোগ দানের আবেদন জানিয়েছিলেন কিন্তু তাতেও কোনো ফল হয়নি উক্ত সিরাজুল হকের নির্দেশে তিন দিন পর তাদেরকে হত্যা করার জন্য নদীর তীরে নিয়ে যাওয়া হলে একজন নদীতে ঝাঁপ দিয়ে দীর্ঘ আঠারো মাইল পথ সাঁতরিয়ে প্রাণ বাঁচান অপর দুইজন তাদের হাতে নিহত হন বেঁচে আসা গেরিলা কমরেড নিকট থেকেই আমরা এই ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ পাই উক্ত জেলায় যুদ্ধ চলাকালীন আওয়ামী লীগ দলীয় বাবর নামে একজন ছাত্রলীগ কর্মীর নেতৃত্বে কয়েকজন ছাত্রকর্মী তাদের বাস্তব অভিজ্ঞতায় উপলব্ধি করেছিলেন যে উক্ত জেলায় যুদ্ধের একমাত্র সংগঠক আমাদের পার্টি উল্লেখযোগ্য যে আওয়ামী লীগ নেতারা স পরিবারে ও স দলবলে ইতিপূর্বে ভারত পাড়ি জমিয়েছিলেন তাই তারা দলীয় নির্দেশ উপেক্ষা করে অস্ত্রসহ আমাদের বাহিনীতে যোগ দেন এই অপরাধে বাবর সহ তিনজন কর্মীকে হত্যা করা হয়
চার যুদ্ধের এক পর্যায়ে জুন অথবা জুলাই মাসের দিকে সীমানা অতিক্রম করে আওয়ামী লীগের একটি বাহিনী আমাদের পার্টির নিয়ন্ত্রিত এলাকায় উপস্থিত হয় আমাদের প্রভাবিত জনগণ সরল বিশ্বাসে তাদেরকে আশ্রয় প্রদান করেন কিন্তু সেই মুহূর্তে আমাদের বাহিনী পাক বাহিনীর আক্রমণের সম্মুখীন হয় ঠিক তখনই এই বিশ্বাসঘাতকরা পিছন দিয়ে আমাদের বাহিনীকে আক্রমণ করে এই পরিস্থিতিতে দুই দিকে আক্রমণ প্রতিহত করে আমাদের বাহিনী বীর বিক্রমে যুদ্ধ চালাতে থাকে এক পর্যায়ে আমাদের বাহিনীর কয়েকজন আওয়ামী বিশ্বাসঘাতকদের হাতে বন্দী ও নিহত হয় এদের মধ্যে একজন ছিলেন পাক বাহিনী পরিত্যাগকারী যোদ্ধা এবং স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতাদের সাথে বিশেষভাবে পরিচিত ও ঘনিষ্ঠ আমাদের পার্টির সাথে সংযোগের কারণেই তাকে হত্যা করা হয় এই ঘটনায় সব চাইতে তিনি আওয়ামী লীগের লোকদের এতদূর বিশ্বাস করেছিলেন যে নিজ উদ্যোগ নিয়েই তিনি আওয়ামী মুক্তিবাহিনীর সাথে যোগাযোগ করে ঐক্যবদ্ধভাবে লড়াই করার জন্য তাদেরকে বোঝাতে যান অথচ বেইমানরা তাকে দুই দিন আটক রাখার পর ঠান্ডা মাথায় হত্যা করে ফরিদপুর জেলায় আমাদের পার্টির অন্যতম নেতা শান্তি সেনের উদ্যোগ ও প্রচেষ্টায় সর্বদলীয় ভিত্তিতে হানাদার বাহিনীর আক্রমণের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ সংগঠিত হয়েছিল ঠিক সেই সময় কলিকাতাস্থ তৎকালীন স্বাধীন বাংলাদেশ সরকারের প্রধানমন্ত্রী জনাব তাজ উদ্দিনের স্বাক্ষরিত এক সার্কুলার মারফত নির্দেশ আসে বামপন্থীদের নিরস্ত্র কর এবং হত্যা করো একই সময় আরও একটি নির্দেশ আসে শান্তি সেন সর্দার সিরাজ উদ্দিন ভাসানী ন্যাপ ও সিরাজ সিকদারকে হত্যা করার জন্য এই নির্দেশের প্রতিবাদ করতে গিয়ে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার অন্যতম আসামি ও স্থানীয় মুক্তিবাহিনীর কমান্ডার স্টুয়ার্ড মুজিব কলকাতায় বন্দী হয় এবং তার স্থলে নতুন কমান্ডার নিযুক্ত হয় অন্য একজন ইতিমধ্যে মুক্তিবাহিনীর হাতে শান্তি সেন সহ আমাদের পার্টির পাঁচজন কর্মী বন্দী হন কিন্তু জনমতের চাপে মুক্তিবাহিনী তাদেরকে ছেড়ে দিতে বাধ্য হয় যাই হোক আমাদের পার্টির প্রতি সহানুভূতিশীল থাকার এবং বাংলাদেশের ওপর সম্ভাব্য ভারতীয় কবজার বিরোধিতা করার অপরাধে পরবর্তী সময় স্টুয়ার্ড মুজিব ও তার সহকারী কমান্ডার কাঞ্চন সহ আরও কতিপয় মুক্তিযোদ্ধা গ্রেফতার হয় তাদের মধ্যে কাঞ্চন সহ কয়েকজনকে হত্যা করা হয় স্টুয়ার্ড মুজিবের ভাগ্যে কি ঘটেছে তা আদৌ আমরা জানতে পারিনি আওয়ামী লীগের এই আচরণে আমাদের পার্টি সতর্কমূলক ব্যবস্থা হিসেবে আত্মগোপনে চলে যায় কিন্তু সরদার সিরাজউদ্দিন সহ অন্যান্য দলের লোকেরা প্রকাশ্যে থেকে যান এবং বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার পরপরই মুক্তিবাহিনীর হাতে নিহত হন সরদার সিরাজউদ্দিনকে হত্যাকাণ্ডে আওয়ামী মুক্তিবাহিনীর যে পৈশাচিক বর্বরতা দেখিয়েছে তা কল্পনা করতেও শরীর শিউরে ওঠে সরদার সিরাজউদ্দিনকে নিমন্ত্রণ করে নিয়ে যাওয়া হয় নিমন্ত্রিত অতিথির একটি একটি করে হাত পা কাটার পর গলা কেটে হত্যা করা হয় তিলে তিলে এই রূপ চরম মৃত্যু যন্ত্রণা দিয়ে হত্যা সংগঠিত করার পেছনে কোনো বর্বর পৈশাচিক ও বিকৃত মানসিকতা কাজ করছিল তা থেকেই বোঝা যায় তাদের পদহেলি শ্রেণীচরিত্র সম্প্রতি সিরাজ সিকদারকেও গ্রেফতার করে বন্দি অবস্থায় হত্যা করে তার পালিয়ে যাওয়ার এক মিথ্যা কাহিনী প্রচার করা হয়েছে চট্টগ্রাম জেলায় চট্টগ্রাম জেলার দক্ষিণাঞ্চলে আমাদের পার্টির ডাক্তার তুহিনের নেতৃত্বে ব্রিটিশ বিরোধী স্বদেশী আন্দোলনের অন্যতম নেতা স্কুল শিক্ষক বাবু প্রাণকুমার ভট্টাচার্যের পৃষ্ঠপোষকতায় একটি গেরিলা বাহিনী গড়ে তোলে পাশাপাশি আওয়ামী লীগও একটি বাহিনী গঠন করে এবং সামরিক দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ একটি এলাকায় আমাদের পার্টিরই একটি বাড়িতে আশ্রয় গ্রহণ করে কয়েকদিন পর আমাদের বাহিনী এসে তাদের সাথে মিলিত হয় দ্বীপপ্রহরে খাওয়া দাওয়ার পর আমাদের বাহিনীর লোকেরা যখন নিজের ঘরে নিদ্রায় মগ্ন তখন আওয়ামী বিশ্বাসঘাতকেরা হঠাৎ অতর্কিতভাবে আক্রমণ করে তাদের তিরিশ জনের সকলকেই হত্যা করে অন্যদিকে তারা প্রাণকুমার বাবুকেও ডেকে পাঠায় তিনি এই হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে কিছুই জানতেন না সেখানে উপস্থিত হলে তাকে হত্যা করা হয় পরদিন আশ্রয়দাতা সেই বাড়ির মালিককেও তারা হত্যা করার সিদ্ধান্ত করে এবং ঘটা করেই তা করা হয় কমিউনিস্ট সংস্পর্শে এসে তিনি নাকি নাপাক হয়ে গেছেন তাই তাকে গোসল করিয়ে নেওয়া হয় এবং অতঃপর ঠান্ডা মাথায় তার হত্যার কাজ সমাধা করা হয় এর পেছনে কোন বিকৃত মানসিকতা ছিল তা আর যাই হোক সমাজতান্ত্রিক বা গণতান্ত্রিক নয় নয় চট্টগ্রাম জেলার সর্বাধিক জনপ্রিয় নেতা এবং এককালে আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কার্যালয় কমিটির সভ্য অধ্যাপক আশহাব উদ্দিন আহমদকে হত্যা করার জন্য আওয়ামী লীগ নেতারা একটি সশস্ত্র স্কোয়াড নিযুক্ত করেছিলেন কিন্তু উক্ত স্কোয়াডেরই একজন অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে এই ভ্রান্ত কর্মনীতির ভুল উপলব্ধি করে অধ্যাপক সাহেবকে এই ষড়যন্ত্রের বিষয়টি জানিয়ে দেন এবং পরবর্তী সময়ে সমস্ত ষড়যন্ত্রটি আমাদের নিকট প্রকাশ করে অকপটে স্বীকার করেন যে অধ্যাপক আশাব উদ্দিনের ন্যায় একজন কেন্দ্রীয় নেতাকে হত্যা করা হলে দেশের অপূরণীয় ক্ষতি হতো বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার পরও 
আশরাফউদ্দিনকে জানানো হয়েছে যে তিনি এখনো বিপদমুক্ত নন তাই তিনি বাধ্য হয়ে বিগত 3 বছরের অধিক সময় আত্মগোপনে জীবনযাপন করছেন 1971 এর 28 মার্চ তারিখ আমাদের পার্টির অন্যতম নেতা জনাব তোহা এবং গ্রামের নিরাপদ এলাকায় যাওয়ার পথে বুড়িগঙ্গার অপর তীরবর্তী স্থানে আওয়ামী মুক্তি বাহিনীর হাতে আটক হন তাদের সাথে ছিল তাদের পরিচিত বেঙ্গল রেজিমেন্টের দুইজন পদস্থ অফিসারের দুই ছেলে উল্লেখ করার প্রয়োজন যে উক্ত অফিসার দয় ইতিমধ্যে রেজিমেন্ট ত্যাগ করে মুক্তি বাহিনীতে যোগদানের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়েছিলেন যাই হোক জনাব তোহা ও ওমরের গ্রেফতারের খবর পেয়ে মুক্তি বাহিনীর কমান্ডার তদন্ত করতে আসেন এবং যাওয়ার সময় তাদের দুইখানা রেডিও ট্রানজিস্টর ও অন্যান্য মালামাল নিয়ে চলে যান রাত্রি আনুমানিক 11টার দিকে সাবেক ইপিআর এর একজন জওয়ান গোপনে জনাব তোহার সাথে দেখা করে তাকে তাদের হত্যা করার সরযন্ত্রটি প্রকাশ করে জানান যে তাদের শখের ছেলে দুটিকে হত্যা করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে এবং তাদের দুজনেরই তোহা ও বদরউদ্দিন ওমরের বিষয়ে তখনো আলোচনা চলছিল উক্ত ইপিআর জওয়ান তাদেরকে পালিয়ে যাওয়ার জন্য অনুরোধ করতে থাকেন ইতিমধ্যে স্থানীয় জনৈক কলেজ অধ্যাপক বিষয়টি উক্ত ব্রাহ্মণকীর্তা ইউনিয়ন কাউন্সিলের চেয়ারম্যান ও তার ছোট ভাই হাফেজ সাহেবের গোচরীভূত করেন উক্ত হাফেজ সাহেব কিছুটা অনুসন্ধিৎ সু এবং ঔৎসুক্যের বশবর্তী হয়ে মৃত্যুদণ্ড প্রাপ্ত আমাদের দেখতে আসেন যখন তিনি জনাব তোহা ও তার সাথীদের পরিচয় পান তখন তিনি নিজে উদ্যোগ নিয়ে উক্ত অধ্যাপকের সহায়তায় তাদেরকে নৌকায় করে নিরাপদ স্থানে পাঠিয়ে দেন এই খবর পাওয়ার সাথে সাথে উক্ত মুক্তি বাহিনীর লোকেরা নৌকা নিয়ে জনাব তোহাদের নৌকার পেছনে ধাওয়া করেছিল বলে পরদিন জানা গেছে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে উক্ত চেয়ারম্যান এবং তার ভাই হাফেজ সাহেবই ছিলেন ওই সমস্ত অঞ্চলের মুক্তি বাহিনীর প্রধান পৃষ্ঠপোষক এবং আশ্রয়কর্তা কিন্তু আওয়ামী মুক্তি বাহিনীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে তোহা ও তার সাথীদেরকে মুক্তি দেওয়ার অপরাধে বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার পর উক্ত চেয়ারম্যান ও তার ভাইকে হত্যা করা হয় এগারো ঢাকা জেলার নবগঞ্জ থানায় আমাদের দলীয় বিশিষ্ট নেতা আব্বাদ সহ কতিপয় ব্যক্তিকে ও মুক্তি বাহিনীকে নির্দেশ দিয়েছিলেন আওয়ামী লীগ নেতারা হত্যা করার এদেরই একজন পঙ্কুকে গ্রেফতার করলে স্থানীয় জনসাধারণ আওয়ামী ঘাতকদের ঘেরাও করে তাকে মুক্ত করেন পাবনা জেলায় পাবনা জেলার মোহনপুরের আমাদের পার্টির অন্যতম নেতা এবং বিশিষ্ট শ্রমিক নেতা হামিদ ও তার সহকর্মী এগারো জনকে আওয়ামী বাহিনীর লোকেরা হত্যা করে এই জেলার আওয়ামী লীগের ঘাতকদের ব্যাপক আক্রমণের শিকার হয়েছিল পূর্ব বাংলার কমিউনিস্ট পার্টি এম এল এর কর্মী ও সমর্থকরা ময়মনসিং জেলায় ময়মনসিংহ জেলার গফরগাঁও এলাকায় আমাদের পার্টির দুজন বিশিষ্ট কর্মী নুরু ও বাতেনকে আওয়ামী লীগের লোকেরা ওই সময় হত্যা করে যশোর খুলনা কুষ্টিয়ায় যশোর খুলনা ও কুষ্টিয়া জেলায় বামপন্থী রাজনৈতিক সমর্থক বিশেষ করে আমাদের পার্টির কর্মীদেরকে ব্যাপক হত্যাকাণ্ড ভারতীয় আগ্রাসী ষড়যন্ত্রের পরিকল্পনাটির প্রকৃত রূপটি উদ্ঘাটিত করতে সাহায্য করে বলা প্রয়োজন যে যুদ্ধের শুরুতে আমাদের পার্টি এবং কোনো কোনো এলাকায় অন্যান্য বামপন্থীদেরই ব্যাপক গণভিত্তিক সংগঠন ছিল নির্বাচনে হইচইকারী ব্যবস্থা ছাড়া আওয়ামী লীগের প্রকৃত সংগ্রামিক সংগঠন বলতে কিছুই ছিল না ভারতে পালিয়ে যাওয়ার পথে তাদেরকে আশ্রয় দিয়েছিল আমাদের পার্টি এবং অন্যান্য বামপন্থীরা পরবর্তী পর্যায়ে ভারত থেকে যখন অস্ত্র সরবরাহ নিয়ে তারা আগমন করে তখন তাদের অস্ত্রশস্ত্রের সংরক্ষণ এবং আশ্রয় প্রদান করে প্রধানত আমাদের পার্টি পাকবাহিনীর বিরুদ্ধে ব্যাপক লড়াই সংগঠিত করে আমাদের পার্টি যশোর ও খুলনার ব্যাপক অঞ্চল মুক্ত করে তারপর নভেম্বর মাসের দিকে হঠাৎ মুক্তিবাহিনীর মতিগতির পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায় সর্বত্র মুক্তিবাহিনী আমাদের পার্টির নেতৃত্বে পরিচালিত বাহিনী ও পার্টি সমর্থকদের বিরুদ্ধে আক্রমণ শুরু করে কোনো কোনো ক্ষেত্রে একত্র লড়াইকালীন তারা আমাদের পার্টির কর্মীদেরকে হত্যা করেন খুলনা জেলায় আমাদের পার্টির নেতৃত্বে স্থানীয় কর্মী রৌফ এবং অন্যান্য বহু কর্মীকে হত্যা করে যশোরের পুলম ও মোহাম্মদপুর এলাকায় এই ধরনের বিশ্বাসঘাতক পূর্ণ হত্যাকাণ্ড ব্যাপক আকার ধারণ করতেই আমাদের পার্টির স্থানীয় নেতাদের টনক নড়ে প্রথমে কিছুটা হতবম্বতা ও বিভ্রান্তি তাদের মতে দেখা দিলেও অচিরেই সমগ্র ষড়যন্ত্রটি তাদের নিকট পরিষ্কার হয়ে দেখা দেয় স্মরণ করা যেতে পারে ওই সময় নোয়াখালী যশোর খুলনা প্রভৃতি কয়েকটি জেলায় আমাদের পার্টির নেতৃত্বে পরিচালিত প্রতিরোধ যুদ্ধের সফলতার খবর বিবিসি ভয়েস অফ আমেরিকা রেডিও জাপান প্রভৃতি বেতার থেকে ব্যাপকভাবে প্রচারিত হতে থাকে এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বিভ্রান্তি সৃষ্টির উদ্দেশ্যে ভারতের নকশাল পন্থীরা আমাদের পার্টির সাথে যোগাযোগ করেছেন বলে মিথ্যা প্রচার চালিয়ে যাচ্ছিল ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি যে পূর্ব বাংলায় ভারতীয় আগ্রাসনের বিরোধিতা করেছিলেন তা সর্বজন বিদিত কাজেই পূর্ব বাংলায় 
ভারতের আক্রমণ ও দখলকে নিরঙ্কুশ করার উদ্দেশ্যে ভারতের সম্প্রসারণবাদী শাসক চক্রের নির্দেশে তাদের দালাল আওয়ামী লীগ নেতৃত্বে পরিচালিত মুজিব বাহিনী যে আমাদের পার্টি ও অন্যান্য দেশপ্রেমিক শক্তির বিরুদ্ধে আক্রমণ চালাবে তা ছিল অবধারিত উনিশশো সালের একুশে নভেম্বরের পর এই আক্রমণ আরও ব্যাপকতা লাভ করে এবং ভারতীয় সেনাবাহিনীর প্রবেশের সাথে তা ব্যাপক হত্যা ও লুটতরাজের বিভৎস্বরূপ পরিগ্রহণ করে ভারতীয় বাহিনীর অগ্রগতির সাথে সাথে এই বিভৎসতা ক্রমশ সারা দেশের সব কয়টি জেলায় পরিব্যাপ্ত হয় উপরে আমরা জেলাওয়ারি নমুনা সার্ভে হিসেবে কতগুলির ঘটনার উল্লেখ করেছি মাত্র বলা বাহুল্য যে বামপন্থী প্রগতিশীল শক্তি ও দেশপ্রেমিকদের এই ব্যাপক হত্যাকাণ্ড ছিল ভারতীয় আগ্রাসন ও দখলকে নিরঙ্কোশ করার উদ্দেশ্যে পরিচালিত মুজিব বাহিনী ও ভারতীয় বাহিনীর আক্রমণের সাধারণ বৈশিষ্ট্য উনিশশো সালে ১৬ ডিসেম্বরের পূর্বে ও পরে তা কোনো সময়ই প্রশমিত হয়নি পাঁচজন পরিষদ সদস্য খুন হল কেন এবার শেখ মুজিবুর রহমানের আরেকটি বক্তব্যর বিচার করা যাক তিনি বলেছেন বিগত তিন বছরে তার দলীয় পাঁচজন পরিষদ সদস্য খুন হয়েছেন তারপর শ্লেষাত্মক ভাষায় তিনি বলেছেন রাত্রির অন্ধকারে এরা মানুষ খুন করে এটা নাকি বিপ্লব এরা বিপ্লবী শেখ মুজিব কি একজন বিপ্লবী বলে দাবি করেন একের পর এক বিপ্লব করে চলেছেন তিনি এই মুহূর্তে চলেছে তার তথাকথিত দ্বিতীয় বিপ্লব তার বিপ্লবের বৈশিষ্ট্যই হচ্ছে মানুষ খুন করা উপরে আমরা অসংখ্য ঘটনার মধ্যেই তা প্রত্যক্ষ করেছি তার দলীয় বিপ্লবীদের প্রতি যদি তিনি কটাক্ষ করে উপরের কথাগুলি বলতেন তাতে আপত্তি এবং নিন্দা করার থাকলেও আমরা আপাতত মনে করতে পারতাম কেননা বিপ্লবের ধারায় যদি দলীয় খুনিরা কিছু পরিমাণ শায়স্তা হয় তার নিজের বিপ্লবীদের চোখ খুলে যাওয়ার ক্ষেত্রে কিছুটা সহায়ক হতে পারে কিন্তু তিনি কটাক্ষ করেছেন দেশের খাঁটি বিপ্লবীদের এবং তাদেরকেই তিনি আর বিভিন্ন সরকারি বেসরকারি সশস্ত্র বাহিনী দ্বারা হত্যা করে চলেছিলেন প্রশ্ন হচ্ছে তার দলীয় পাঁচজন পরিষদ সদস্য কি খাঁটি বিপ্লবীদের হাতে নিহত হয়েছেন প্রথম যে ঘটনাটি আমরা উল্লেখ করতে চাই তা হচ্ছে তার জন্মস্থান ফরিদপুর জেলার ঘটনা এক পরিষদ সদস্য জনাব নুরুল হক আততায়ের গুলিতে নিহত হয়েছেন মুজিব সরকার ধরে নিয়েছিলেন নিশ্চয়ই এটা পূর্ব বাংলার সাম্যবাদী দলের কাজ না হয়ে পারে না কারণ ওই অঞ্চল বামপন্থী দলগুলির মধ্যে আমাদের পার্টি তুলনামূলকভাবে শক্তিশালী কাজেই মন্ত্রী ফণি মজুমদার এবং বাকশাল নেতা রাজ্জাক কয়েকশত রক্ষী বাহিনী নিয়ে এলাকায় হাজির হন এবং জনসভায় আমাদের বিরুদ্ধে তীব্র বিষদাগার করে বক্তৃতা করেন বাকশাল নেতা রাজ্জাক তার ঝাঁঝালো বক্তৃতায় ফ্যাসিস্ট সুলভ আক্রোশ প্রকাশ করে ঘোষণা করেছেন আওয়ামী লীগ দলীয় পরিষদ সদস্য খুন হওয়ার পরিণতি কি হয় তা এই এলাকার জনগণকে বুঝিয়ে দেওয়ার জন্যই আমি এসেছি জনগণকে নাকি তিনি উচিত শিক্ষা দিয়ে ছাড়বেন ইত্যাদি ইত্যাদি বাস্তবেও তারা করলেন তাই আবার বৃদ্ধ বনিতা নির্বিশেষে সমগ্র এলাকার জনগণের ওপর পাইকারি হারে গ্রেফতার মারপিট লুটতরাজের এক বিভৎস তাণ্ডব লীলা চালিয়ে এক ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করলেন তারা অথচ কয়েকদিন পর জানা গেল যে জনাব নুরুল হকের হত্যাকারী একজন আওয়ামী লীগ কর্মী এবং প্রাক্তন মুক্তিবাহিনীর সদস্য তিনি ইতিমধ্যে গা ঢাকা দিয়েছেন তারপর আর কিছুই শোনা যায়নি সরকারও এমন চুপ হয়ে গেলেন সরকারও এমন চুপ হয়ে গেলেন যেন কিছুই ঘটেনি রক্ষী বাহিনীর অত্যাচারে ক্ষতিগ্রস্তদের বিষয়ে চিন্তা করা প্রয়োজন মনে করেননি মুজিব ও তার সরকার দুই দ্বিতীয় ঘটনাটি ঘটে বরিশাল জেলার ভোলায় পরিষদ সদস্য রতনের হত্যাকাণ্ডের ঘটনাও শাসক দলের অভ্যন্তরীণ ক্ষমতার দ্বন্দ্বেরই পরিণতি এই হত্যাকাণ্ডের পেছনে অন্যান্য কারণের মধ্যে ছিল দুইটি ক শেখ মুজিবের ঘনিষ্ঠ পাশবিক কোনো এক নেতা দলীয় কর্মীদের মধ্যে রতনের প্রভাব বৃদ্ধিকে তারা নিজের ভবিষ্যৎ নেতৃত্বের প্রতি হুমকি হিসেবে গণ্য করেন খ রতন ছিলেন দুরন্ধর সুচতুর ব্যক্তি দলের জনপ্রিয়তার নষ্ট হতে দেখে তিনি জনগণের ওপর স্বীয় প্রভাব বজায় রাখার উদ্দেশ্যে তার দলীয় সরকারের ভারত খেসা নীতির সমালোচনায় মুখর হয়ে উঠেছিলেন ক্রমশ এর সাথে যুক্ত হল অন্যান্য স্থানীয় কোন্দল সন্ধ্যার প্রাক্কালে রক্ষী বাহিনীর পোশাকের অনুরূপ পোশাকধারী কয়েক ব্যক্তি গুলি করে তাকে হত্যা করেছিল এই হত্যাকাণ্ডের ষড়যন্ত্রের সাথে জড়িতদের অন্যতম সন্দেহে স্থানীয় ইউনিয়ন কাউন্সিলের জনৈক চেয়ারম্যান গ্রেফতার হয়ে হাজতে গেলেন সম্প্রতি তিনি জামিনে খালাস হওয়ার কয়েকদিনের মধ্যে স্থানীয় বাজারে এক চায়ের দোকানে আততীয়র গুলিতে প্রাণ হারালেন নিঃসন্দেহে প্রতিশোধমূলক এই হত্যাকাণ্ডটি এই বিয়োগান্তক নাটকটির শেষ অঙ্ক নয় তিন বিগত ঈদের দিনে ঈদের জামাতে প্রকাশ্য দিবালোকেই কুষ্টিয়ায় জাতীয় পরিষদ সদস্য জনাব কিবরিয়া আততায়ের ব্রাশ ফায়ারে নিহত হন 
ঘটনাটি শাসক চক্রগুলির অভ্যন্তরীণ ক্ষমতার দ্বন্দ্বেরই ফলশ্রুতি কোনো বিপ্লবী দলের কাজ নয় এই সত্যের স্বীকৃতি পাওয়া গেল অবশেষে অরিন্দম কহিলা বিষাদে এই ঘটনা আত্মগোপনকারী কোনো কোনো বামপন্থী দলের কাজ নয় কারা এই ঘটনার সাথে জড়িত সরকার তা ভালোভাবে জানেন তৎকালীন মন্ত্রী এবং বর্তমান উপরাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম জাতীয় পরিষদের বক্তৃতায় অবশেষে সত্যটি স্বীকার করতে বাধ্য হলেন এ প্রসঙ্গে আরও উল্লেখ করার প্রয়োজন যে প্রাক্তন মন্ত্রী তাজউদ্দিন প্রকাশ্য জনসভাতেই অনেক আগেই বলেছেন গুপ্তহত্যা বন্ধ করা কঠিন কাজ নয় আমরা বন্ধ করতে চাইলে তা বন্ধ হয়ে যায় অতি খাঁটি কথা গুপ্তহত্যা চালিয়েছে আওয়ামী লীগ তারা নিজেরা হত্যাকাণ্ড বন্ধ করলে গুপ্তহত্যা বন্ধ হয়ে যাবে তাতে কোনো সন্দেহ নেই চার কুষ্টিয়া জেলায় কিছুদিন পূর্বে মাছ শিকারে যাওয়ার পথে তাদের গাড়ির উপরে ব্রাশ ফায়ার করে চারজন আওয়ামী লীগ নেতা নেতা ও কর্মীদের কারা হত্যা করেছিল তাকে সরকার এবং স্থানীয় জনসাধারণের অজানা ক্ষমতার দ্বন্দ্বের ফলে আওয়ামী লীগ থেকে বেরিয়ে যাওয়া তথাকথিত স্বাধীনতা যুদ্ধে কারো চাইতে অবদান কম ছিল না বলে দাবি করার অধিকার যারা দাবি করতে পারেন বলে মনে করেন অথচ শাসন ক্ষমতার অংশ থেকে বঞ্চিত শাসক শ্রেণীর অভ্যন্তরে এই ধরনের উপদল যে ক্ষমতাসীনদের বিরুদ্ধে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠবে ষড়যন্ত্রমূলক রাজনীতির ক্ষেত্রে এটাই কি স্বাভাবিক নয় কেবল তাই নয় এমন কি ক্ষমতাসীনদের গুপ্ত ঘাতকদের হাতে প্রাণ হারাতে থাকেন তখন স্বাভাবিকভাবেই এই বিরোধী গুপ্ত হত্যার পথে অগ্রসর হতে বাধ্য পাঁচ কুষ্টিয়ার চুয়াডাঙ্গার ট্রেজারি রুট রায়পুর থানা আক্রমণ আওয়ামী লীগের বড় বড় চাইদের ক্ষেতের ও বোলার ধান লুট প্রভৃতি ঘটনা যে শেখ মুজিব ও তার দলের এককালীন বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের মধ্যে ক্ষমতার দ্বন্দ্বেরই ফল তা স্বয়ং শেখ মুজিব ও তার সরকারের ভালোভাবেই জানা আছে কিন্তু কোনো এক জায়গায় এই উভয় প্রতিদ্বন্দ্বীদের স্বার্থের এমন একটি গভীর সংযোগ রয়েছে যে তাদের পক্ষে পরস্পরের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে কোনো কিছু বলা বা করা সম্ভব নয় কিছুতেই স্বয়ং শেখ মুজিব সব কিছুই জানেন এবং বোঝেন রুশ ভারত ও মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের ভয়ে ভীত ব্যক্তির পক্ষে এটাই স্বাভাবিক বেআইনি অস্ত্র কাদের নিকট কি পরিমাণ আছে এবং কাদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করার জন্য ওই সব দেয়া হয়েছে এই সবই শেখ মুজিবের ভালো জানা আছে প্রশ্ন হচ্ছে মুজিব প্রতিটি ইউনিয়নে গড়ে তোলা তার দলীয় সশস্ত্র প্রাইভেট বাহিনীর হাতে বেআইনি অস্ত্র রাখতে দেবেন এবং তাদের দ্বারা হত্যাকাণ্ড চালাতে থাকবেন উদাহরণস্বরূপ ময়মনসিংহ জেলার বাজিতপুর রায়পুর সিকান্দি প্রভৃতি থানার চারটি বাহিনীর নামধাম সহ আমরা উপরে উল্লেখ করেছি আর প্রতিপক্ষকে অস্ত্র সহ আত্মসমর্পণের নির্দেশ বা উপদেশ দেবেন এবং তা করলে তাদের বিরুদ্ধে কোনো আইনানুক ব্যবস্থা নেওয়া হবে না বলে যত আশ্বাসবাণী প্রচার করুন না কেন তাতে কোনো ফল হবে কি কারণ অস্ত্র সমর্পণকারীদের বিরুদ্ধে বেআইনি অস্ত্র প্রয়োগের ব্যবস্থা যখন শেখ মুজিব নিজের হাতে রেখেছেন তখন আইনানুক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে না বলে তার প্রদত্ত আশ্বাস বা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ এবং প্রতিপক্ষকে সুকৌশলে নিরস্ত্র করার উদ্দেশ্যে অবলম্বিত নিছক ধোকাবাজি তা বুঝতে খুব একটা বুদ্ধিমত্তার প্রয়োজন হয় না